Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos en Cakes. Hoy vamos a hacer una deliciosa pavlova. Y con él muchísimas celebraciones, así que hoy te traigo un postre que es precioso y a la vez elegante. Muy sencillo de hacer, que podemos adelantar y tener listo y solamente armar el día del evento. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. En esta oportunidad la estoy decorando con higos, fresas y pistachos, pero la puedes decorar con la fruta de la temporada, ya que simplemente la fruta es una decoración. Y el sabor que le estoy colocando es de pistacho, pero lo puedes hacer simplemente con el sabor de crema pastelera. Así que, ¡vamos con la receta! Recetas de Navidad, deliciosa pavlova. La cantidad de ingredientes, como siempre, la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo. Y también la receta escrita en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app. Allí también puedes encontrar todos los detalles sobre los ingredientes. Es súper importante que tanto el bol como la varilla con la que vas a batir estén libres de grasa para que así tus claras monten bien. También debes secarlo muy bien. Un truquito es pasarle un poco de limón o tal vez vinagre para así quitarle el resto de grasa que se haya podido quedar y así tus claras monten perfectas. A mí me gusta utilizar vinagre de manzana, pero puedes utilizar el vinagre de tu preferencia o simplemente el limón. Lo que nos interesa es eliminar cualquier rastro de grasa que haya quedado y también secar muy bien nuestro envase. En el bol de la batidora colocamos 180 gramos de claras de huevo. Ahora vamos a incorporar 180 gramos de azúcar granulada, que es la normal. Las claras deben estar a temperatura ambiente, de esta forma garantizamos que nuestro merengue monte. Y batimos a velocidad media durante unos minutos hasta que comience a espumar. Ahora vamos a incorporar poco a poco 180 gramos de azúcar glass previamente tamizada. Y esperamos que se incorpore una cucharada para incorporar la otra. Recuerda raspar las paredes del bol para que todo se integre bien. Ahora aumentamos la batidora a máxima velocidad y dejamos batir durante unos minutos. Con esta preparación puedes preparar dos pavlovas de 20 centímetros de diámetro cada una o una pavlova de 28 centímetros de diámetro. Durante el vídeo voy a preparar simplemente una base, pero sabes que la cantidad de ingredientes que te estoy aportando es para preparar dos de 20 o una de 28 centímetros. Una vez comience a adquirir consistencia y se torne más espesa y más brillante, vamos a incorporar dos cucharadas de maicena. La maicena nos permite que nuestros merengues sequen mejor. Y una vez esta está integrada, vamos a colocarle la esencia, que debe ser siempre transparente. O en su lugar, el zumo de medio limón. En esta oportunidad le he colocado una cucharada de esencia de leche merengada. Pero puedes saborizarla con el sabor de tu preferencia. Y continuamos batiendo a máxima velocidad hasta que nuestra crema esté brillante y su textura sea bastante densa. Para adherir el papel vegetal o papel de horno a nuestra bandeja puedes valerte con unos puntitos del propio merengue. Extendemos una parte del merengue que va a ser la base haciendo un círculo del diámetro de tu preferencia. En este caso es uno de 20 centímetros. Y el merengue restante lo vamos a colocar en montañitas solo en el borde para así lograr un centro que nos va a permitir rellenar la pavlova. Recuerda que estoy utilizando solo la mitad de la mezcla, ya que esta pavlova que estoy creando es la de 20 centímetros de diámetro. Una vez formemos la muralla de contención del relleno de la pavlova, puedes decorarla variéndote de una cucharita y haciendo ligeros movimientos hacia la parte superior. Esto le dará un bonito dibujo a nuestro merengue. 
e inmediatamente llevamos a hornear antes de que se baje y llevamos a hornear a 90 grados centígrados con el horno entreabierto el calor solo abajo y la bandeja lo más arriba posible el tiempo va a variar dependiendo de cada horno en mi horno se ha tardado dos horas y media pero depende de cada horno ese tiempo va a variar y si posees un deshidratador de alimentos también lo puedes hacer ahí pero el tiempo de deshidratación es mucho más largo que el tiempo en el horno una vez lista la base apaga el horno y manténla dentro del horno ya que si la sacamos inmediatamente ese cambio de temperatura tan brusco va a hacer que se cuartee así que si quieres una pavlova perfecta déjala enfriar dentro del horno esta base la podemos mantener en una lata durante 15 días así que puedes preparar tus bases con muchísima anticipación y simplemente preparar la crema uno o dos días antes del día del evento para nuestra crema pastelera vamos a colocar en el bol de la batidora tres yemas de huevos tamaño L junto con la mitad de 60 gramos de azúcar granulada que es la normal y batimos a máxima velocidad hasta blanquear ahora incorporamos 20 gramos de maicena y batimos solo lo justo solo hasta integrar quedando una crema esponjosa y aireada y reservamos en una pequeña olla vamos a colocar 250 mililitros de leche junto con el restante de los 60 gramos de azúcar granulada y una cucharada de pasta de pistacho el sabor a pistacho que le estoy colocando es completamente opcional y batimos enérgicamente hasta que esté caliente y el azúcar se haya desintegrado totalmente ahora vamos a incorporar esta mezcla a las yemas regresándolas nuevamente a la olla y llevando al fuego es muy importante batir enérgicamente con el batidor de mano sin despegar del fondo ya que debemos evitar que nuestra crema pastelera se pegue a la olla y que se nos queme porque eso amargaría el sabor no despegues el ojo de la olla ya que esto es pesa en un plis plas y se te puede quemar con mucha facilidad ahora la llevamos a la nevera y una vez esté fría vamos a preparar una nata montada o crema chantilly y la vamos a incorporar a esta crema pastelera de esta forma tendrá un sabor más delicado y será más fluida con la ayuda de un procesador de alimento o la batidora vamos a montar 250 mililitros de nata o crema para batir junto con dos cucharadas de azúcar glas una vez ya esté montada incorporamos nuestra crema pastelera que se encuentra completamente fría y batimos durante unos minutos simplemente hasta integrar si consideras que está muy blanda para tu gusto puedes incorporarle estabilizador para nata y así obtendrá mayor firmeza aunque para mí que esta textura es perfecta un truquito es colocarle una pequeña capa de chocolate blanco en la base de la pavlova o si no tienes puedes utilizar también chocolate con leche o chocolate negro esto no se va a ver es simplemente una capa que va a separar el relleno del merengue y de esta forma el merengue no se va a ablandar así que esto es simplemente una pequeña película que vamos a colocar de chocolate para que nuestra pavlova se mantenga crujiente aunque el relleno sea bastante húmedo una vez el chocolate esté perfectamente seco vamos a colocar nuestra crema recuerda que la cantidad que te estoy dando es para rellenar dos pavlovas de 20 centímetros o una de 28 centímetros si te sobra un poco lo puedes guardar para acompañar en el momento de servir ahora la decoras con la fruta de tu preferencia o la de temporada que tengas puedes utilizar cerezas, kiwis, arándanos, fresas, frambuesas, la que tú quieras y el resultado siempre es impresionante esta pavlova se mantiene perfecta una vez armada hasta dos días en la nevera este tiempo de duración puede variar dependiendo de la fruta que le hayas colocado para decorarla aunque recuerda que puedes preparar por separado la crema y la base de la pavlova y simplemente armar el día del evento 
He cortado una porción de esta pavlova para que veas lo impresionante y crujiente que es, aportando suavidad con la crema del relleno, frescura con la fruta que la acompaña y ese toque crunch tan especial del merengue. Espero te animes a realizar esta pavlova y que la disfrutes ya sea en navidad, en un cumpleaños o en cualquier fecha especial. Espero que te haya gustado esta video receta y si es así, realízala y regálame un like que nada te cuesta y a mí me llena de muchísima ilusión. Recuerda que puedes seguirme a través de Instagram en la cuenta Ponquecitos and Cakes. Nos vemos dentro de nada con otra espectacular receta para esta Navidad. ¡Chao!